नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो मी एस टी आय रोहिदास चोंदी पाटील आज आपण जे प्रकरण बघणार आहोत ते मुख्यत राज्यसेवा आणि एम पी सी तील पी एस आय एस टी आय एस ओ या पदांसाठी अत्यंत उपयुक्त असं प्रकरण आहे त्याचबरोबर सरळ सेवेचे एक्झाम्स इतर विविध एक्झाम्सला हे प्रकरण तुम्हाला उपयोगी पडणार आहे अर्थशास्त्राअंतर्गत परंतु मित्रांनो सगळ्यात जास्त फायदा या प्रकरणाचा राज्यसेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षा एस टी आय पूर्व आणि मुख्य परीक्षा एस टी आय मुख्य परीक्षेला तर खूप महत्वाचा असा हा घटक आहे एस टी आय पूर्वमध्ये सुद्धा आणि राज्यसेवा पूर्वमध्ये सुद्धा या घटकावर सातत्याने याच्याशी निगडित प्रश्न येतात त्यामुळे हा आपल्याला अत्यंत व्यवस्थितपणे बघायचा आहे थोडासा माझे जे प्रत्येक व्हिडिओ असतात पंधरा ते वीस मिनिटाचे त्यापेक्षा थोडा हा मोठा होऊ शकतो व्हिडिओ परंतु मित्रांनो शेवटपर्यंत बघा तुम्ही जर सिरियसली अभ्यास करत असाल तर नाहीतर मग अनेक मित्र आहेत ते एक दोन मिनिट व्हिडिओ बघायचा सोडून द्यायचा असं काहीतरी करायचं तसं करू नका शेवटपर्यंत बघा सगळ्या कन्सेप्टवर मी या ठिकाणी चर्चा करणार आहे अत्यंत सविस्तरपणे कारण की मी जो एस टी आयचा अभ्यास केला मी सक्सेस झालो मी कशा पद्धतीने या टॉपिकला सामोरं गेलेलो आहे याच्यामध्ये खूप जास्त प्रश्न एस टी आय असेल राज्यसभेला येत आहेत त्यामुळे आपल्याला हा अत्यंत महत्त्वाचा असा टॉपिक आहे बघूया आपण कशा पद्धतीने याच्यातल्या कन्सेप्ट आहेत त्या ओके सगळ्यात महत्त्वाचं इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट ज्याला आपण पायाभूत सुविधा म्हणतो इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट इन इंडिया पायाभूत संरचना नेमकं कशाला म्हणायचं हा आपल्या समोरचा मुख्य प्रश्न आहे तर बघा अर्थव्यवस्थेच्या कार्यवाहीसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व सुविधा म्हणजे पायाभूत संरचना सुविधा महत्वाच्या आहेत मित्रांनो कशासाठीच्या अर्थव्यवस्थेसाठीच्या मग काय काय आहे याच्यामध्ये तर पा प्रस्तावना आहे पायाभूत संरचनेच्या विकासाचे महत्त्व आहे पायाभूत संरचनेचे वर्गीकरण आहे पारंपरिक ऊर्जा साधने आहेत ऊर्जेचे आधुनिक स्रोत आहेत विनाशी ऊर्जा साधने आहेत अविनाशी ऊर्जा साधने आहेत ऊर्जा क्षेत्रातील समस्या आहेत ऊर्जेच्या समस्या सोडवण्यासाठीच्या उपाययोजना आहेत वाहतूक व दळणवळण आहे आणि सामाजिक संसाधने आहे म्हणजे मित्रांनो पायाभूत संरचना त्याचं महत्त्व आपलं कळालं पाहिजे त्याचं वर्गीकरण आपलं करता आलं पाहिजे मग त्यामध्ये ऊर्जा साधनं कोणत्या आहेत पारंपरिक अपारंपरिक कोणत्या आहेत विनाशी अविनाशी कोणत्या आहेत पुढे वाहतूक दळणवळण सामाजिक संसाधने ही सगळी मुद्दे आपल्याला या ठिकाणी बघायचे आहे म्हणजे बघा या ठिकाणी दिलेलं आहे अध्यापनाच्या उद्दिष्टांमध्ये की टू एनेबल द स्टुडंट्स टू मेक फॅमिलियर विथ द इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट ऑल ओवर द कंट्री संपूर्ण देशातील जे काही पायाभूत सुविधा आहे त्या विद्यार्थ्यांना त्याची माहिती झाली पाहिजे उदाहरणत ट्रान्सपोर्ट कम्युनिकेशन एनर्जी एज्युकेशन हेल्थ ओके तर आपल्याला हे बघायचं आहे ते एक सुविचार दिला आहे मस्त यू कांट चेंज द पीपल बट यू कॅन चॅनल यू थी देम युअर वे तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला रस्ता दाखवण्याचं काम करू शकतात हे या ठिकाणी सांगितलेलं आहे बघा प्रस्तावना काय म्हणते आहे आर्थिक विकास आर्थिक विकास ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे आणि ती संरचनेच्या वाढीशी संबंधित आहे पायाभूत संरचना त्याची वाढ झाली पाहिजे तर तो आर्थिक विकास झाला असं आपण म्हणतो म्हणजे बघा आपण वरील पाहिली व्याख्या ती रिपीट आहे अर्थव्यवस्थेची कार्यवाही करायची आहे त्याच्यासाठीच्या सर्व सोयी सुविधा यामध्ये येतात यात ऊर्जा बँका विमा कंपन्या विपणन वाहतूक आणि दळणवळण यांचा समावेश आहे तसे शिक्षण आरोग्य इत्यादी सामाजिक घटकांचा समावेश सुद्धा यामध्ये आहे मित्रांनो पुढचा मुद्दा जर बघितला तुम्ही या ठिकाणी तर तो म्हणजे पायाभूत संरचनेचे महत्व काय बघा पायाभूत संरचनेच्या उपलब्धतेवर कृषी उद्योग आणि इतर क्षेत्रांचा विकास अवलंबून असतो चांगल्या पायाभूत संरचनेमुळे उत्पादकता रोजगार संधी या ठिकाणी वाढते हे लक्षात घ्या तसेच उत्पादन खर्च देखील कमी होतो हा मुद्दा लक्षात घ्या मित्रांनो पायाभूत स सुविधा जेवढ्या जास्त जास्त तेवढ्या उत्पादनाच्या अधिक संधी निर्माण होतात हेही तुम्हाला लक्षात घ्यावं लागेल आपण जर बघितलं तर पायाभूत संरचना हा अर्थव्यवस्थेला जागतिकदृष्ट्या स्पर्धात्मक बनवणाऱ्या भांडवल सामग्रीचा महत्त्वाचा भाग आहे हे आपल्याला कळालं पाहिजे भांडवल सामग्रीचा भाग त्यामुळे बाजारपेठांचा विस्तार होतोय जर तुमच्याकडे भांडवल असेल तर सर्वात महत्त्वाचं लोकांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हे सहाय्यक आहे लोकांमध्ये क्वालिटी येते आहे म्हणून निरंतर आर्थिक विकास जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर पायाभूत संरचना अत्यावश्यक आहे देशातील जर या संरचनेमध्ये सुधारणा झाल्या तरच भारताची विकास प्रक्रिया अधिक गतिमान होईल यात कोणतीही शंका नाही मित्रांनो आता पायाभूत सुरी सुविधा नेमक्या कशा असतात कोणकोणत्या प्रकारच्या असतात त्याचं वर्गीकरण त्याचं क्लासिफिकेशन आपलं करता आलं पाहिजे 
पहिला मुद्दा आहे तो म्हणजे आर्थिक आणि सामाजिक पायाभूत संरचना आर्थिक संरचनामध्ये काय येतं आर्थिक सुविधांमध्ये काय येतं ऊर्जा येते वाहतूक येते दळणवळण येते आर्थिक पायाभूत सुविधा म्हणजे भौतिक आणि तांत्रिक घटक याच्यामध्ये आहेत तसेच सामाजिक पायाभूत सुविधांमध्ये काय येते मग तर त्यामध्ये येते आरोग्यसेवा शिक्षण इत्यादी सामाजिक घटक मित्रांनो पायाभूत सुविधा त्यामधील आर्थिक कोणत्या सामाजिक कोणत्या हे आपल्याला कळतं आहे आणि या ज्या सामाजिक पायाभूत सुविधा आहे याच्यातून मानवी संसाधन विकास होतो याचा रेडी नावाचा तुम्हाला राज्यसेवा मुख्याला टॉपिक असतो त्या ठिकाणी हे प्रकरण अत्यंत महत्त्वाचं आहे हे लक्षात असू द्या आता आर्थिक पायाभूत संरचना जर तुम्ही बघितली तर आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन आणि वितरण करण्यासाठी या उपयुक्त आहे गुड्स अँड सर्व्हिसेसचं प्रोडक्शन आणि त्याचं डिस्ट्रीब्युशन मित्रांनो या ठिकाणी महत्त्वाचं आहे बघा ऊर्जा ही महत्त्वाची या ठिकाणची पायाभूत संरचना आपण बघतोय कार्य करण्यासाठी लागणारी क्षमता किंवा शक्ती म्हणजे ऊर्जा सर्व उत्पादक आर्थिक कार्यासाठी ऊर्जा हे महत्त्वाचे आधान आहे ऊर्जेची उपलब्धता आणि आर्थिक विकास परस्पर संबंधित आहे जीवनाची भौतिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी मानव आणि यंत्रांना ऊर्जेची आवश्यकता असते हे लक्षात घ्यावं लागेल पुढे जर बघितलं मित्रांनो ऊर्जेचे स्रोत आपण बघतो आहे फार पूर्वीपासून वापरात असलेल्या ऊर्जा साधनांना पारंपरिक किंवा बिगर व्यापारी ऊर्जेचे स्रोत असे म्हणतात तर हल्लीच्या काळामध्ये विकसित झालेल्या ऊर्जा साधनांना आधुनिक किंवा व्यापारी ऊर्जेचे स्रोत म्हणतात हेही लक्षात असू द्या मित्रांनो व्यापारी ऊर्जेमध्ये जर आपण बघितलं तर विनाशी आणि अविनाशी ऊर्जा या साधनांचा समावेश आहे मग ऊर्जेचे स्रोत कोणकोणते आहेत तर पहिला आहे पारंपरिक बिगर व्यापारी स्रोत दुसरा आहे आधुनिक व्यापारी स्रोत विनाशी आणि अविनाशी ऊर्जा कशापासून मिळते पारंपरिक साधनांपासून की आधुनिक साधनांपासून पारंपरिकमध्ये काय काय येतं बघा ही जी ऊर्जा साधनं आहे पारंपरिक या साधनांना किंमत मोजावी लागत नाही पहिला मुद्दा कारण काय कारण ते विनामूल्य आहे किंवा विपुल प्रमाणात निसर्गात उपलब्ध आहेत परंतु सद्यस्थितीमध्ये त्यांचीही दुर्मळता झाली आहे आणि त्यामुळे त्यांना किंमत मोजावी लागते आहे का बघा जळाऊ लाकड लाकूड पारंपरिक ऊर्जा साधनं आहे ग्रामीण भागात आपण बघतोय वापर होतो आहे अन्न शिजवण्यासाठी साठ टक्के ऊर्जेची गरज लाकडापासून भागते आहे सध्याच्या मागणीत वाढ झाली त्यामुळे आपण बघतोय जंगले नष्ट होत आहेत आणि लाकडाची कमतरता भासते आहे दुसरं पारंपरिक ऊर्जा साधन आहे गोवऱ्या ग्रामीण भागात आपण बघतोय आता इंधन म्हणून वापर होतो आहे गुरेडोरे असल्यानं शेण मोफत उपलब्ध होते आहे ओके पुढे पिकांचा टाकाऊ भाग आहे गवत असेल सडलेला पाली भाजीपाला असेल शेतातील कचरा असेल यांचा समावेश यामध्ये आहे याचा अन्न शिजवण्यासाठी इंधन म्हणून वापर होतो आहे शेतासाठी खत म्हणून उपयोग करता येतो आहे पुढे आहे ऊर्जेचे आधुनिक स्रोत किंवा व्यापारी स्रोत ऊर्जा साधनांसाठी किंमत मोजावी लागते आहे म्हणून त्यांना व्यापारी स्रोत असे म्हणतात यात विनाशी व अविनाशी ऊर्जा साधनांचा समावेश होतो पुढचं आहे विनाशी ऊर्जा साधने यामध्ये आहे कोळसा विनाशी नष्ट होणारे भारतातील आपण जर बघितली ही पुरातन ऊर्जा आहे भारतातील पहिली कोळशाची खाण अठराव्या शतकामध्ये पश्चिम बंगालमधील राणीगंज येथे सुरू झाली भारतात जर बघितलं आपण कोळशाची साठी झारखंड बिहार ओरिसा महाराष्ट्रामध्ये आहे एकोणीसशे छप्पनमध्ये भारत सरकारने राष्ट्रीय कोळसा विकास महामंडळ स्थापन केले एकोणीसशे सत्तर नंतर कोळसा उद्योगाचा कार्यभार सुधारण्यासाठी भारत सरकारने विशेष प्रयत्न केले औद्योगिक विकासामध्ये कोळशाचा सहभाग महत्त्वाचा आहे हे लक्षात घ्या कोळसा हा ऊर्जेचा अतिशय स्वस्त प्रकार आहे परंतु त्यातून प्रदूषण निर्माण होते व प्रदूषणावर विपरीत परिणाम होतो हे लक्षात घ्या म्हणून कोळशाची जागा प्रदूषणमुक्त ऊर्जा साधनांनी घेतली पाहिजे पुढचा आहे मित्रांनो खनिज तेल भारतातील खनिज तेलाचे साठे जर आपण बघितले तर अपुरे आहेत ते एकूण लोकांच्या मागणीचे केवळ सव्वीस टक्के मागणी पूर्ण करत आहेत एकूण तेलाच्या उर्वरित तेलाच्या मागणीसाठी आयात करावी लागते आहे भारतात तेल संशोधनासाठी आपण जर बघितलं एकोणीसशे पंचावन्न साली तेल व नैसर्गिक वायू मंडळ आणि एकोणीसशे एकोणसाठ साली ऑइल इंडिया लिमिटेड या कंपन्या स्थापन झाल्या सध्याच्या काळात जर तुम्ही बघितलं खाजगी क्षेत्राच्या सहभागामध्ये तेल उत्पादन आणि शुद्धीकरण क्षमतेचा विकास झालेला आहे भारतात तेलाचे साठे जर बघितले आपण मुंबई हा येथे आहेत खाली दक्षिणेकडे सुद्धा आहेत पुढे आहे जलविद्युत पाण्यापासून ऊर्जा निर्मिती आहे भारतामध्ये जर बघितलं तुम्ही भाकरा पंजाब आंध्र प्रदेशातील नागार्जुन महाराष्ट्रातील कोयना हिमाचल प्रदेशातील बिहार इत्यादी ठिकाणी मोठे जलविद्युत प्रकल्प आहेत सौर ऊर्जा आपण बघतो आहे भारतासारखं उष्णकटिबंधी प्रदेशामध्ये हा अत्यंत महत्त्वाचा स्रोत आहे पाणी तापवणे शिजवणे अन्न सार्वजनिक दिवावत्ती पाणी उपासणे रेडिओ दूरदर्शन सगळ्यांसाठी आपण वापर करतो आहे पुढे पवन ऊर्जेमध्ये सुद्धा महाराष्ट्र तामिळनाडू गुजरात महत्त्वाचे राज्य आहेत 
दुर्गम भागामध्ये या ऊर्जेचा वापर केला जातो आहे सागरी ऊर्जा आपण बघतो आहे लाटांपासून समुद्राच्या ही ऊर्जा त्या ठिकाणी निर्माण होते आहे सागरी ऊर्जा किंवा तरंग ऊर्जा आपण म्हणतो चेन्नईजवळील जर बघितलं तुम्ही तामिळनाडूच्या समुद्रकिनाऱ्यावर तर त्या ठिकाणी सागरी ऊर्जेची निर्मिती करण्याचा प्रयोग सुरू आहे पुढे गोबर गॅस आहे मित्रांनो जैविक वायू प्राण्यांचे मलमूत्र शेण शे शेतमालाचा कचरा यांचे इंधनामध्ये रूपांतर करणारे तंत्रज्ञान म्हणजे वायुगॅस हा ग्रामीण भागातील स्वस्त व अतिशय उपयुक्त असा ऊर्जेचा स्रोत आहे यामुळे जळाऊ लाकडावरील ताण कमी झाला आहे आपण जर बघितलं तर गोबर गॅस प्रकल्प लोकप्रिय करण्यासाठी राज्य सरकार अनुदान देते ऊर्जेची मागण्या आणि पुरवठा यातील संतुलन साधण्यासाठी ऊर्जेचे स्रो वेगवेगळे स्रोत विकसित करणे आवश्यक आहे ऊर्जा क्षेत्रातील समस्या अनेक राज्य विद्युत मंडळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत विजेची चोरी आणि वीज बिलांची कमी वसुली ह्या आर्थिक नुकसानीला कारणीभूत आहे ऊर्जा क्षेत्रातल्या समस्या आहे मित्रांनो आणि अपुरी वीज जे आहे त्यामुळे शेती आणि औद्योगिक विकासावर परिणाम होतो आहे हेही माहीत असलं पाहिजे मग याच्यावर उपाययोजना काय आहे तर ऊर्जेच्या अविनाशी साधनांमध्ये वाढ झाली पाहिजे योग्य जकात कर वाजवी किंमत धोरण या ठिकाणी असलं पाहिजे खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाला प्रोत्साहन असलं पाहिजे वीज निर्मिती क्षेत्रातील कायदेशीर अडथळे दूर झाले पाहिजे व्यापारी ऊर्जा साधनांचा वापर कमी झाला पाहिजे आणि हे लक्षात ठेवले पाहिजे की विजेची बचत म्हणजे विजेची निर्मिती आहे सर्वांसाठी वीज हे धाई ध्येय आपल्याला साध्य करायचं असेल तर भार नियमनाच्या समस्येवर आपल्याला मात करावी लागेल वाहतूक आणि दळणवळणाची साधने ही एक पायाभूत सुविधाचा पुढचा प्रकार मित्रांनो आपण जर बघितलं तर वाहतूक ही आधुनिक अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहे दर्जेदार वाहतुकीचे जाळे आर्थिक प्रगतीला चालना देते म्हणूनच भारतातील अर्थ पंचवार्षिक योजनांमध्ये वाहतूक विकासाला जास्त प्राधान्य देण्यात आलेले आहे भारतातील वाहतुकीचे महत्त्व जर बघितले मित्रांनो तर व्यापार विस्तारासाठी वाहतूक महत्त्वाची आहे वस्तूसेवांची दळणवळण होते आहे बाजारपेठेचा विस्तार होतो आहे जलद औद्योगिकरणासाठी वाहतूक महत्त्वाची आहे कच्चा माल यंत्रसामग्री उत्पादकेने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेल्या जात आहेत आर्थिक विकास होतो आहे रोजगार संधी आपण बघतो आहे वाहतुकीमुळे बेरोजगारीची समस्या सोडवण्याला मदत होते व्यापाराचे जाळे वाढते आहे बंदरे असेल जहाजे असेल मालवाहतूक सुविधा क्षेत्रीय दुवा आहे तीनही क्षेत्र जे आहे शेती उद्योग सेवा यांना जोडण्याचं काम वाहतूक करते स्थल उपयोगिता आहे त्यामुळे वस्तू आणि सेवा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेल्या जातात दुर्मिळतेवर मात होते आहे एखाद्या भागामध्ये एखाद्या गोष्टीची कमतरता आहे त्या भागात आपण माल पुरवू शकतो पुढे प्रादेशिक असमतोलात सुद्धा घट होते आहे कारण की विविध प्रदेश एकमेकांशी जोडल्या जात आहेत सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक विकासाला चालना भेटते आहे पुढे पर्यटनाचा विकास सुद्धा आहे देशांतर्गत किंवा आंतरराष्ट्रीय त्याच्यातून परकीय चलन मिळते आहे म्हणजेच वाहतूक आणि आर्थिक विकास हे परस्परांशी संबंधित आहे हे लक्षात घ्यायला पाहिजे मग वाहतूक कोणकोणती आहे भूमार्ग याच्यामध्ये रेल्वे रस्ते आहे जलमार्गामध्ये अंतर्गत जहाज वाहतूक आहे जलवाहतूकमध्ये किनारी वाहतूक आहे आंतरराष्ट्रीय मार्ग वाहतूक आहे हवाईमध्ये सुद्धा देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय वाहतूक आहे हे लक्षात घ्या भूमार्ग भूमार्गामध्ये रेल्वे भारतातील रेल्वेवर बघितली सार्वजनिक क्षेत्रातला सर्वात मोठा उद्योग सुरुवात अठराशे त्रेपन्नची पहिली रेल्वे मुंबई ठाण्यामध्ये धावते आहे चौतीस किलोमीटर अंतर भारतीय रेल्वे आशियातील सर्वात मोठी असून जगातील चौथ्या क्रमांकाची रेल्वेमध्ये मार्ग जर बघितले ब्रॉड गेज मीटर गेज नॅरो गेज तीन प्रकारचे आणि रेल्वेची उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी आपण विविध तंत्रज्ञान वापरतो आहे दहाव्या पंचवर्षीय योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय रेल्वे विकास योजनेद्वारा आधुनिकीकरण रेल्वेची उद्दीतीकरण यावर भर देण्यात आलेला आहे पुढचा मुद्दा आहे मित्रांनो याचे फायदे काय अवजड वस्तूंच्या आणि दीर्घ पल्ल्याच्या वाहतुकीसाठी उपयुक्तही आहे रेल्वेचे दर वाजवे असल्यामुळे हा वाहतुकीचा स्वस्त मार्ग आहे सरकारला महसूल मिळवून देणारा हा महत्त्वाचा स्रोत आहे अनेक लोकांना रेल्वेमुळे रोजगार प्राप्त झाला आहे देशाच्या सर्वांगीण विकासात रेल्वेची महत्त्वाची भूमिका आहे समस्या काय रेल्वेची जाळे सगळीकडे पसरलेली नाही डोंगराळ भाग मागासलेल्या भागामध्ये कमतरता आहे आणि भारतीय रेल्वे सेवा ही सामाजिक जबाबदारीतून पुरवली जाते त्यामुळे ती फायद्यात चालत नाही इतर अपुऱ्या सुविधा त्याच्यामध्ये आहेत बरेचसा तोटा रेल्वेला सहन करावा लागतो आहे आधुनिकीकरणामध्ये अडथळे आहे पुढचा प्रकार आहे मित्रांनो वाहतुकीचा रस्ते वाहतूक पारंपरिक प्रकार आहे चार प्रकारचे रस्ते रस्ते भारतात आहे राष्ट्रीय राज्य जिल्हा आणि ग्रामीण रस्ते रस्ते जाळे आपण बघतो आहे एकोणीसशे पंच्याण्णवनंतर राष्ट्रीय महामार्ग कायदा जो आहे त्यानुसार ही विकसित झालेली आहे मित्रांनो रस्ते वाहतुकीचे फायदे काय आहे तर दारापर्यंत सेवा कमी अंतर असलेले ठिकाणं जोडले जातात असंख्य लोकांना रोजगार आहे बाजारपेठ निर्माण होतात दुर्गम भागातही आपण पोहोचू शकतो समस्या काय आहे खराब प्रतीचे रस्ते त्यामुळे देखभालीवाचा खर्च आहे इंधन आणि वेळेचा अपव्यय होतो वाढलेल्या किमती इंधनांच्या त्यासुद्धा महत्त्वाच्या आहे ध्वनी प्रदूषण हवा प्रदूषण आणि आपण बघतो हे अपघातांचे प्रमाण यामुळे रस्त्यातली बरेचसे आपल्याला अडचणी येत आहेत तरी रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीची स्पर्धा नसावी तर ते एकमेकांना पूरक असावेत हे लक्षात घ्या पुढचा मुद्दा आहे जलवाहतूक प्राचीन काळात आपण बघतो हे
जहाज वाहतुकीमध्ये सुद्धा किनाऱ्यावरील आणि सागरी वाहतूक आहे अंतर्गत जल वाहतूक म्हणजे काय हे लक्षात घ्या त्यामध्ये नद्या कालवे इत्यादी म्हणून होणारी मुख्यतः आसाम केरळ बिहारमध्ये किनारपट्टीची वाहतूक ही अवजड वाहतुकी वस्तूंसाठी महत्त्वाची आहे तरी आधुनिक काळात यात घट झाली आहे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी सागरी वाहतूक सोयीची ठरते हे लक्षात घ्या सातव्या पंचवर्षीय योजना काळात आपण बघतोय सुधारित जहाजे इतर जहाजे यांच्या संदर्भात आपण आधुनिकीकरण केलं मग जलवाहतुकीचे फाव फायदे काय तर सर्वात स्वस्त वाहतूक प्रकार मित्रांनो हा प्रश्न आलेला आहे यंत्रसामग्री खनिजे यासारखी अवजड वस्तू दूरवर वाहून नेता येतात विदेशी व्यापाराच्या विकासासाठी उपयुक्त आहे प्रदूषणमुक्त असा वाहतुकीचा हा प्रकार आहे समस्या काय आहे हा वाहतुकीचा दुर्लक्षित प्रकार आहे कारण की लोक मुख्यतः रस्ते आणि रेल्वेने जातात यामध्ये दिरंगाई असेल सामानाची अव्यवस्थित हाताळणी अपुरी गोदामी हे तोटे आहेत वाहनाची जहाजांची वहन क्षमता कमी आहे स्पर्धा तिकडे आहे चक्रीवादळं पूर वगैरे सुनाम्या यांचा सुद्धा त्यावर विपरीत परिणाम होतो पुढचा मुद्दा आहे मित्रांनो हवाई वाहतूक हा वाहतुकीचा अतिजलद आणि आधुनिक प्रकार आहे भारतामध्ये जर बघितला आपण एकोणीसशे वीसपासून सुरुवात आहे एकोणीसशे त्रेपन्नच्या हवाई वाहतूक कायद्यानुसार दोन आंतरराष्ट्रीय महामंडळी या ठिकाणी आहेत राष्ट्रीय महामंडळी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एअर इंडिया आणि देशांतर्गत पाट पातळीवर इंडियन एअरलाईन्स यांची स्थापना आहे ऑक्टोबर एकोणीसशे पंच्याऐंशीमध्ये हेलिकॉप्टर आधारित वाहतूक सेवा पुरवण्यासाठी पवन हंस मर्यादित ही भारताने कंपनी सुरू केली कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी एकोणीसशे एक्क्याण्णवपासून नागरी हवाई क्षेत्र खाजगी क्षेत्रासाठी खुले केले आता केंद्र सरकारने एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाईन्स यांच्या समभागांची निर्गुंतवणूक सुद्धा केलेली आहे हे लक्षात असलं पाहिजे पुढे फायदे काय आहे वेळेची बचत होते हलक्या व मौल्यवान वस्तू वगैरे या ठिकाणी सोयीच्या आहेत पर्यटनासाठी प्रोत्साहन आहे आत आपत्कालीन व्यवस्थापनामध्ये अत्यंत महत्त्वाची आहे देशाच्या सुरक्षेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते समस्या काय आहे अतिशय खर्चिक आहे कर्मचाऱ्यांची संप वगैरे यामुळे सुद्धा अनेक अडचणी याच्या येतात कालबाह्य असे भारतीय विमानं झाले आहेत हवाई तंत्रज्ञानामध्ये आपण कुठेतरी कमी आहोत आतंकवाद विमानांचे अपहरण इत्यादी धोके आहेत प्रतिकूल हवामानाचा सुद्धा विपरीत परिणाम होतो आणि भारतामधील विमानतळे एकशे पंचवीस दिलेले आहेत अकरा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मित्रांनो हे नंतर वाढू सुद्धा शकतात सध्या लेटेस्ट आपल्याला बघावं लागेल आता पुढे दळणवळणाची साधने जर बघितलं तुम्ही संपर्क साधने दळणवळण म्हणजे काय विविध ठिकाणी आणि व्यक्ती यांच्यामध्ये होणारी जी किंवा बोललेली संदेश वाहनांची देवाणघेवाण म्हणजे संपर्क साधने ही आपल्याला संदेश किंवा कल्पना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पाठवण्यास मदत करतात त्यातून ही कल्पना दळणवळण साधनाची आलेली आहे मग मित्रांनो विविध संपर्क साधने कोणती पोस्ट आणि तार सेवा भारतात जर आपण बघितलं तर एकोणीसशे सदोतीसपासून पोस्ट सेवा सुरू झाली पोस्ट आणि तार सेवा खात्याने मोठ्या प्रमाणात आपल्याला सेवा पुरवली भारतामध्ये जर बघितलं तुम्ही जगाच्या सर्व भागामध्ये पत्रे मनी ऑर्डर्स पार्सलनी सेवा पोचते आहे पत्रे हा संपर्क साधनापैकी सर्वात स्वस्त असा प्रकार आहे जर पत्त्यासोबत पिनकोड क्रमांक लिहिला असेल तर पत्र अगदी जलद पोचतं हा कोड प्रत्येक विभागासाठी वेगवेगळा असतो पोस्ट खात्यामार्फत इतरही विविध सेवा पुरवल्या जातात हेही तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे पोस्ट ऑफिस बचत व्यांक इलेक्ट्रिक फंड ट्रान्सफर पद्धती पोस्ट जीवन विमा ई पोस्ट ई बिल पोस्टाद्वारे रेल्वे तिकीट सोने विक्री इत्यादी विविध गोष्टी आहेत पुढे आहे तार सेवा टेलिग्राम या खात्याद्वारे सुद्धा तातडीचा संदेश पाठवता येतो त्यानंतर दूरसंचार आहे सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचं यामध्ये टेलिफोन अतिशय जलद साधन आपण एकमेकांशी बोलू शकतो आहे याच्यामध्ये एम टी एन एल आणि बी एस एन एल महत्त्वाच्या कंपन्या आहे मुंबईसाठी आणि दिल्लीसाठी एम टी एन एल महानगर टेलिकॉम नि निगम लिमिटेड तर भारतासाठी भारत संचार निगम लिमिटेड बी एस एन एल आपण बघतो आहे तसेच विदेश संचार निगम लिमिटेड ही आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची सेवा त्यानंतर एकोणीसशे नव्याण्णवचं नवीन टेलिकॉम योजनेअंतर्गत खाजगी क्षेत्र या ठिकाणी हे करण्यात आलं अनेक कंपन्यांना या ठिकाणी आय एस डी एस टी डी यासारख्या टेलिकॉम सेवा पुरवण्याची परवानगी आपण दिली याच्यातून आपण बघतो आहे मोबाईल टेलेक्स इत्यादी सेवा वाढत गेल्या अतिशय जलद अशी ही सर्व्हिस यानंतर डी रेडिओ आहे दूरप्रक्षेपण प्रक्ष प्रसारण आकाशवाणी म्हणून आपण बघतो आहे ऑल इंडिया रेडिओ ए आय आरची स्थापना एकोणीसशे पस्तीसची आहे माहिती आणि मनोरंजन दोन्ही याच्यातून होत आहे बातम्या वगैरे बऱ्याच गोष्टी आपण बघतो यावरून चालतात दूरदर्शन बघतो आहे आपण एक अतिशय प्रभावी असे दृकश्राव्य माध्यम आहे भारतात एकोणीसशे एकोणसाठ साली दिल्लीमध्ये सर्वप्रथम दूरदर्शनचा परिचय झाला त्यानंतर सर्व मोठ्या शहरामध्ये याचा विस्तार झाला आता आपण बघतोय संपूर्ण राष्ट्रात याची जाळे पसरलेले आहे संदेश देण्यासाठी दूरदर्शन चलचित्राचा आपण वापर करतो आहे हे अगदी ताज्या घडामोडींची उपयुक्त माहिती आपल्याला पुरवत असतो पुढे जर बघितलं आपण निरनिराळ्या दूरदर्शन वाहिन्या विविध मनोरंजनाचे आणि शैक्षणिक कार्यक्रम दाखवतात बातम्यासुद्धा दाखवतात उपग्रहामुळे सॅटेलाईट जगात सगळीकडे दूरदर्शनमुळे संपर्क साधणे जलद आणि सोपे झाले आहे पुढे फॅक्स असेल पेजर असेल ईमेल असेल यासारखी साधनं सुद्धा छापील संदेश आणि चित्रे जगात पाठवत आहेत पेजर हे तारांनी जोडलेले नसते ते हवेच्या सिग्न
साध्या टेलिफोन लाइन कॉम्प्यूटरला जोड़ून तापर ईमेल पाठने अपन करो कॉम्प्यूटरद्वारे जगत कुछ भगत सन्देश पोचने ईमेल की मदद होती पुढ़े है मित्रों वर्तमानपत्रे मसिके पुस्तके हे समूह संपर्क की चांगली साधने हैं ये लक्षा आऊ दे इंटरनेट है जगभर पसरले संगणका की जाए है आज सद्या का अत्यंत महत्वाचार है साधन शीघ्रगति ने वाड़ता है को ही है को सदेश पाठू शकत यह सर्पिंग करता ये जी साइबर कैफे हैं मोबाइल वरुण तुम्हें सर्पिंग करू शकता हे लक्षा गया सामाजिक संसाधने हैं लोक मजे देश राष्ट्रा की संपत्ति तिचा सुधारणा चली पाजे मानवी संसाधना की गुणवत्ता सुधार लीजिए मग ती शिक्षण आरोग्य सेवा आरोग्य हिच खरी संपत्ति है हि जुनी भन है तनुसार अपन शारीरिक मानसिक आरोग्या काम करो है चांगल आरोग्य अल तो उत्पादकता और कार्यक्षमता सुधारते मनु चांगले आरोग्य आर्थिक विक वृद्धि यहाँ प्रत्यक्ष संबंध है पूरे लोक सर्वसाधारण आयोग आरोग्य सुधारने ये दोन हजार दोन या राष्ट्रीय आयोग योजने के उद्दिष्ट है आयुर्मा वाड़ अल डॉक्टर्स आने हॉस्पिटल की जास्त संख्या व्याधि की निर्मूलन मनुष्य दर घट अशा अनेक सुविधा अपन यठिक देशा की प्रगति होती है सार्वत्रिक दारू दारिद्र्य अपुर वैद्यकीय सुविधा समतुल आहार की कमतरता इत्यादि गोषी भारत में आरोग्या दर्जा कमी करता है तो विविध कार्यक्रम अपन राबत है मृत्यु दर घट करना सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम एड्स निियंत्रण कार्यक्रम पल्स पोलियो रसी लसीकरण क्र कार्यक्रम ये अपन संसर्गजन्य आजार जे हैं नियंत्रित होते है कालनिया मलेरिया क्षयरोग कुष्ठरोग अंधत्व इत्यादि सारखे कार्यक्रम अपन बगतो ये आरोग्या दर्जा सुधारने वैद्यकीय कॉलेज आरोग्य केन्द्र की संख्या अपन याठिका वाढ़ी है एकोणे सत्त्याण्व से दोन हजार दोन या नवव्या पंचवर्षीय योजने में अपन प्राथमिक आरोग्य दक्षता सेवा और पिना से स्वच्छ पानी यार भर दिल है मध्यवर्ती आरोग्य शिक्षण आरोग्य मंडलाद्वारे लोकान वर्तमानपत्र मसिके रेडियो दूरदर्शन सरकारी भित्तिपत्रके यद्वारे आरोग्य सुविधा विषय अपन कहवतो है कुटुंब निजन व कुटुंब कल्याण कार्यक्रम लोकान अनेक आरोग्य विषय कार्यक्रम अपन सहभागी होनेस ये संधि देते है अपन अनेक आरोग्य विषयक योजना सुरू के लिए जन्नी सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन अे जरी आले तरी आप बगत है रोज ग्राई रोगराई से निवारण करनापेक्षा निियंत्रण के लिए बरे मनु यठिका अनेक कार्य करो शिक्षण है शिक्षणम सामाजिक और आर्थिक विकास मापदंड हा अपन बगत शिक्षण तरह आधार है आर्थिक समृद्धि अल मानवी जीवना की गुणवत्ता अल ये शिक्षण अत्यंत महत्वाच् है शिक्षण ही मानवा मूलभूत गरज है मानवी संसाधन विकास तो महत्वा भाग है शिक्षण मुझे अपन बगतो है ज्ञान कौशल्य वाड़े मूल्य दृष्टिकोन विकसित होता है ही महत्वाच् है मानवी भांडवल उभारने शिक्षण अत्यंत महत्व की गुंतुक है कारण की सुशिक्षित लोकसंख्या देशा की संपत्ति है तेज जीवना की गुणवत्ता सुधारती आधुनिक कल्पना वैज्ञानिक दृष्टिकोन आत्मसात होता स्त्री दर्जा विकसित करना शिक्षण की भूमिका अत्यंत महत्व की है तंत्रिक और व्यावसायिक शिक्षण कुशल मनुष्यबल यठिका पुरवले जता है क्या भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षण के सार्वत्रिकरण करना अनेक योजना आखल सहा चौदह वयोगटा सर्व मुला विनामूल्य सक्ति से शिक्षण सर्व शिक्षा अभियान या कार्यक्रम अपन बगतो है पुरवले जता है सर्वान सा शिक्षण हे ध्येय साध्य करना अनेक कार्यक्रम यठिका सुरू कर फला कार्यवाही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आल प्राथमिक जिला जिला प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम मध्य सुटीत आहार शिक्षण हमी योजना अनेक कार्यक्रम अपन राबले परंतु अजु ही अपेक्षित एवरी प्रगति अपनी नहीं है मुलीं की गलती है साक्षरते प्रमाण कमी है गैरहजरी है कमाली दारिद्र्य शेती काम तान अल कौटुंबिक कामें आती यह अपन बगत क्षेत्र में थोड़ी अड़चणी ये हैं तरी ही राष्ट्रीय साक्षरता मिशन मधुन आप निरक्षरता निर्मूलना प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम राबत है तंत्रिक और उच्च शिक्षण देना शाला अल महाविद्यालय अल ये संख्य अपन वाढ़ करो है उच्च शिक्षित लोग पांडरपेशी कामें करने पसंद करता ती संख्य मरियादित है तो मु आप बगत है मग बेरोजगार नैराश्य ये मग ये अपन कुछ तरी वेगे मार्ग काड़ो है मानवी संसाधन विकसित करना आप झगड़ो है देशा प्रगति साठिक मेहनत घतो है नक्कीज मित्रान यून कुछ तरी अपला देश पुढ़ जा रही है आ सग्या पयाभूत सुविधा जर आपोप विकसित होत गर देशा विकास क्या होत जो मित्रान नक्कीस तुम्हारा हा वीडियो आवड़ला जी शेवटपर्यंत हा वीडियो बगता है नक्कीस धन्यवाद कारण कि तुम्हें राज्य सेवा एम पी एस सी के विविध एग्जाम्स मुख्यतः एस टी एम एन्स राज्य सेवा मेन्स तुम्हारा हा वीडियो खूब उपयोग उपयुक्त ठरना है वीडियो आवड़े तो लाइक करा चैनल सब्सक्राइब करा और वीडियो अपने मित्रांना शेयर करा मित्रांनो धन्यवाद